月影，我知道我配不上你，但是我不会放弃，我会继续努力，获得你父亲的认可，然后光明正大的迎娶你。嗯乔正坤要带一帮外族人攻打咱们神木族，让咱们做好防御。这么重要的情报，走，赶紧告诉族长。星辰，你走慢点。是吧？啊，没事吧？能死在你身边，挺好的。你说什么呢？师傅，您收到我的消息了。我已经派人在入口处严密把守，他们别想进来。那几个德国人只是对花花草草比较感兴趣。应该只是用来科学研究，所以没什么威胁性。但威胁性最大的还是乔振坤，不知道他从哪儿感染了包斯病毒，只有圣果才能救他，所以得不到圣果，他肯定不会善罢甘休。是吗？啊，对了，这个是乔振坤的儿子，他也患有此病，师傅有办法救他吗？我的孩子都这么大了，我当爹了是吧？原来他就是你的孩子你的病情很严重，我只是暂缓了你的病，等你到了神木族以后，我再好好帮你治疗。这里这么危险，你怎么把他们带来了？我已经是星辰的人了，他他去哪儿我就去哪儿。师傅，时间紧急，回头再给你解释。我们先去找乔振坤吧。今天我先放你一马。以后再给你算这笔账。天阳，你和云长先在这儿等着吧，我和詹天过去。走直接去找我父亲吧，我想办法说服他。你父亲要真那么容易说服，我们就不用费这么大的心了。他为了保命，肯定会不惜一切代价。哼，就凭他，没那么容易。
，师傅，也请您手下留情。乔振坤，毕竟也只是为了保命。据我所知，这种毒根本不会遗传。想必他是对自己的孩子下了毒手。要是留着他的狗命……我们全族人的性命都会有危险，孰轻孰重，你还拎不清吗？这不可能，他毕竟是我爹。您好歹看在我的面子上。放心，我会手下留情。你们在这儿等着，我一个人来就行。出出气，忍一忍就算了。下手也太狠了吧！你要是不忍心看，就跟我到后面等着，走吧。你怎么了？受伤了？啊、哦，没事。你们快走，他们很快就会追来。我回去向组长禀告。好，那我们先去找云长。嗯，到时候在神木组会合。好，走吧。
星辰，你们回来了。这里不安全，咱们赶紧走吧。你们先去吧。我想了一下，他毕竟是我爹，我还是回去劝劝他。那我陪你一起去。云长，那里很危险，你还是和星辰他们去神木族吧。你不是想治真天的病吗？治疗的办法就在神木族。星辰，那咱们走吧。嗯。那你注意安全。啊，快去吧。